hard to live for you or to deal with? Yes, uh, yes. I became very close with Colin, um, the actor who played Aiden over the course of that season. And so, yeah, when he when his character died, I was actually I was very sad, um, and I I tried to convince them to keep him alive so that he could stay on the show for another season uh, because he had become a, a very good friend. And uh, and yeah, it was sad. The, part of the problem with our shows, Vampire Diaries and Originals and Legacies, people die all the time. <laughs> you know, you just get used to it. You make, make a friend and then next thing you know, that person is, no, gone. But yes, it was very, it was very hard. I still hang out with Colin though, so I get to see him. I think the very the very first time that Josh and Aiden kiss, um, it was it was very awkward because Colin and I did not know each other. Um, we in real life we are both straight, um, so that was different for us. And then also they kept messing up with the camera, so we had to do it like 30 times um, the very first time, and it was just one after the other, and it, it, got, it got very uncomfortable. Um, every time after that, it was great, but the very first time, not so good. Donc, euh, ils n'ont pas l'habitude. Et puis, euh, surtout, ce qui a été, euh, ce qui a été compliqué, c'est qu'il y a eu des problèmes de caméra, et donc ils ont dû le faire, euh, ils ont dû le faire au moins 30 fois. C'était vraiment bien. Donc, toutes les fois, après ça, c'était plus facile, mais cette première fois, c'était assez horrible. And probably not for the reason that you think. Um, I, I was quite sick. I was ill um, with the flu on my last day when we shot my very last scene. Um, and for those of you who may not remember or, or don't know, my last scene was a big fight scene with, uh, with Charles, Charles Michael Davis? We know Charles Michael Davis? Marcel! My last scene was a big fight scene, uh, and it required a lot of energy, and I was so ill that in between takes, they had to pull uh, like a mat over to the floor so that I could lay down and go to sleep. So that was my last, that was my last day on set. It wasn't, wasn't the best. Donc, euh, cette scène a tourné, elle était vraiment horrible, elle n'était pas géniale, mais pas pour la raison que vous pensez. J'étais très malade, j'avais la grippe. Et donc, euh, en plus, cette dernière scène, c'était une grosse bagarre avec Charles. Donc, ça demandait beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de concentration. Et moi, j'étais très, très malade avec la grippe. Et donc, euh, j'étais tellement malade que les réalisateurs devaient me mettre un matelas sur le sol euh, entre, les, entre les scènes pour que je puisse m'allonger et me reposer tellement j'étais malade. Thank you. Merci. Oh, that's a great question. They were both so great. Um, I started with the, the Friends one. I started with uh, Davina and Marcel. And to be able to work with Charles and Danielle Campbell was so nice. They were so welcoming, um, you know, on set because I was kind of the new person there. Um, and then Usually in a television show, when you're given a love interest, a romantic interest, that's how you know you've made it. So in season two, when I got, uh, when Aiden came along and I got, a, I got my own romantic story, I was like, yes, they can't kill me. Donc c'est vrai que j'ai commencé, euh, commencé avec, euh, avec des amis, et donc euh, c'était au, au début des amitiés, je me suis sentie euh, très bien accueillie, j'étais vraiment le bienvenu. Euh, c'est vrai que dans une série, 
euh, c'est plutôt quand on commence à avoir des, des, des intérêts amoureux, des relations, qu'on commence à être vraiment intéressant. Et donc quand on a commencé à me mettre en couple, je me suis dit, euh, je me suis dit ah c'est génial, là ils peuvent plus me tuer. Uh, I think my I think my favorite memory is from the first season of the show, and I was doing a scene with Charles with Marcel, and um, he had to carry me into a room and then and then drop me on the floor, and um, they wanted to put me in a in a sack in a bag so that you couldn't see that it was me, and. <laughs> At first, they used a, they used a, a dummy, a fake, you know, fake person, um, and then and then it didn't look real. So the director looked at me and he said, "How much do you weigh?" <laughs> and then he looked at Charles and he said, "Do you think you could pick him up?" So they put me inside of a potato sack and uh, and closed it and tied it off at the top. And Charles just picked me up in the sack over his shoulder and then threw me onto the floor. And I only, I only threw up once. Alors, il a dit qu'il a un souvenir dans le tournage de la saison 1 où euh, donc Charles il devait le jeter par terre. Donc au, au début, il devait donc, euh, mettre le personnage dans, dans un sac, soit jeté par terre. Donc au début, ils ont commencé à faire ça avec un mannequin, donc euh, une fausse personne. Euh, mais ça ne rendait vraiment pas réaliste, ça n'allait pas. Donc euh, le directeur lui a demandé. Euh, il m'a demandé quel poids il faisait pour savoir si Charles était capable de le porter pour le jeter vraiment. Et donc au final, c'était lui qui a été dans le sac pour être jeté sur cette scène. Et euh, il a dit ça va, ça a été, j'ai vomi seulement contre. She asked, uh, before you, because you play a gay character, has it had an influence for you to find other, other roles after that? And the second part is, uh, do you think you have to bring the awareness and uh, to tell people to be open-minded and all that? Uh, yes, I mean, to both of those questions, I think the answer is, is yes. Um, I, I absolutely, I think, I think in a lot of ways, playing a gay character does lead to other roles. Um, my current character that I play on my television show is also gay. Um, and, and also, I think as an actor, it's incredibly important to be able to play people and characters that are different from you. Um, because that's where the creativity comes. Um, and yes, I mean, representation is incredibly important in our business, and to have the opportunity to play characters that are underrepresented, that's, that's something that I've always wanted to do in my active career, so it's been, it's been a real privilege to be able to do that. Donc, sa réponse aux deux questions, c'est oui. Euh, il pense que c'est, dans l'autre sens, il pense que c'est important euh, de, de faire passer des messages sur l'ouverture d'esprit, surtout pour des, euh, pour des minorités. Donc il pense qu'il peut le faire grâce à des rôles de personnes euh, gays. Donc ça, il pense que c'est important de le faire. Mais euh, la réponse est aussi oui à la question de est-ce que ça euh, a influencé ses futurs rôles Parce que malheureusement, euh, bah, en fait, euh, quand on joue un rôle important en tant qu'acteur, on, on est très vite enfermé dans des rôles. Donc là, par exemple, le rôle qu'il joue en ce moment dans sa série, c'est aussi un personnage gay. Donc malheureusement, ça l'a un peu enfermé aussi. Et il pense qu'en tant qu'acteur, ce qui est le plus important et le plus intéressant, c'est de pouvoir varier les choses qu'on joue. Et donc effectivement, le fait de jouer un personnage gay, ça a un peu bloqué ça, parce qu'il euh, est un peu dans cette case-là. Euh, 